రోజు ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తూ పూర్ నలపడమేనా చేసేద్దామైనా ఉందా రోజు ఇదే మాట చెప్తున్నావు పెళ్ళైన పనిచే చూస్తున్నాను ఒట్టి నీళ్ళ స్పరాండ మీ ఆవిడ కంగారు పడింది దానికి కాదు మరి నీ గురించి నాకు బాగా తెలిసిపోయిందని ఏం తెలిసిపోయింది నా గురించి నీకు నువ్వు పెద్ద నీళ్ళ డిస్ప్రాండం అని నీళ్ళ డిస్ప్రాండం అంటే కంసమే కానీ మంచానికి ఎవరు చెప్తా నీకు ఎందుకురా అదా అన్నీ ధన పెడతా మన దగ్గర మాత్రం ఈ విషయం చెప్పుతా ప్లీజ్ ఓ ఆలోచిస్తాలే అది థింక్ అవర్ అన్నీ కాదు భక్త ఆలోచించరా అన్న ఆ రోజు ఏమన్నావురా ఇవ్వాల్సింది నువ్వు గడియారంలో పెద్ద మూలం చిన్న మూల లెక్క నా వెనక పొంటే జరుగుతుందని నేను చెప్పింది సమజాను కదా ఒక పట్ల చిన్న ముళ్ళు పెద్ద ముళ్ళు మీరే చిన్న ముళ్ళు అన్నా నేను పెద్ద ముళ్ళు అన్నా మీ వెనక నేను తిరుగుతుంటాను కూర్చో అన్న కూర్చో ప్రేమలో పడ్డం అనుకుంటే కింద పడ్డావు అవునా ఫుల్ బాటిల్ దాకా నిటారుగా నిలబడతావు ఇట్ట పడిపోయా వెంటానా ప్రేమకున్న పవర్ రాది కావేరి పండు ఫోన్ చేసిందా లేదా చేయలేదు అయితే కావేరి ఫోన్ చేశాకే నేను నిద్రలేస్తాను చూసారుగా సుప్రభాతం వినకుండా వెంకటేశ్వర స్వామి అయినా నిద్రలేస్తాడేమో గాని ఆ పిల్ల ఫోన్ చేయకుండా అల్లుడు మాత్రం లేచేలేడు వెళ్ళి ఫోన్ చేయించండి అట్లే ఇంటికి ఎందుకు వచ్చావయ్యా నీకు లోన్ ఇవ్వడానికి నువ్వు చూపించిన డాక్యుమెంట్స్ క్లియర్ గా లేవని బ్యాక్ అని చెప్పాను అన్ని క్లియర్ గా లేవు కాబట్టి తిని పెట్టందా తిను తిను తినాలా లోన్ ఇయ్యాలా ఇదిగో అమ్మ నువ్వు అన్న చెప్పి ఈ డబ్బు తీసుకొని లోన్ ఇప్పించు తిను తిను తినాలా నగలు చేయించాలా తినాలా పిల్లగాని పెళ్లి నువ్వు స్టార్ హోటల్ లో చేయాలా తినాలా బెంజి కార్ల లో తిరగాలా పెద్ద చోటు ఫోన్ చేయించాలి మళ్ళీ అన్నలు ఇవ్వరు రారా బ్యాంక్ నువ్వెవరాడిగాడు నీ బ్యాంక్ పగిలిపోతుంది వదినా అన్నయ్య నీ ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు వదినా ఒక్కసారి ఫోన్ చేయదినా మా అమ్మాయి ఫోన్ చేయదని చెప్పానా చెయ్యకపోతే చాలా ప్రమాదం జరిగిపోతుంది ఆయన అమ్మ నీకు దండం పెడతానమ్మా ఆ దిక్కుమాల నెంబర్ ఒక్కసారి ఫోన్ చేయమ్మా నా బాస్కెట్ కూడా వదిలిపోతామ్మా నీకు దండం పెడతాను తెలియా ప్లీజ్ వదినమ్మా నువ్వున్నమ్మా ఏంట్రా ఫోన్ చేసింది ముందు ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్తారా పోలీసులు పిలిపిమంటారా ఏంటి పోలీసు పోలీసు ఈ బాటిల్ ఖాళీ అయ్యేలోపు అన్నయ్య వదిన ఫోన్ చేయకపోతే ఇంట్లో ఒక్క సామాను కూడా మేగలదు మా వాళ్ళు ఏం పగల కొడుతున్నారు సార్ ఇక్కడ పొజిషన్ చూస్తుంటే ఈ జన్మలో నాకు పెళ్లి 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 వేయట్లేదు హలో కావేరి కావేరి నా పండు ఫోన్ మామ కావేరి కావేరి ఏం చేయలే నేనే మన వాళ్ళని పంపించి చేయించా కావేరి మా వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చారా వచ్చారు వచ్చి మా నాన్నని కొట్టారు మా ఇంట్లో సామాన్లని పగలగొట్టారు అక్కడ దాసుగాడని 
ఆర్టీసీ బస్ లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ ఉన్నట్టు చేతులు బ్రాంది బాటిల్ పట్టుకుని తాగుతూ ఉంటాడు వాడికి ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వు పగలుగుట్టిన సామాన్లు వెంటనే క్లీన్ చేసి అదే స్థానంలో కొత్త సామాన్లు పెట్టి అందరికి క్షమాపణ చెప్పారండి అర్థమైందా దేవరాజు లైన్ లో ఉన్నారు మీతో మాట్లాడాలంటున్నారు బిజీగా ఉన్నాను చెప్పాయా మా టైం బ్యాడ్ రా మీరు బిజీగానే ఉంటారు కవిరి ఏయ్ ఏడోకు ఊరుకో నేను ఇచ్చేశాను కదా అయినా ఏంటి అంకల్ ఇది ఇంత జరుగుతుంటే పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిడొచ్చుగా నీకు తెలియదు బాబు అతను ఒక పెద్ద రౌడీ అతను రౌడీ అయితే మా డాడీ జడ్జ్ అంకల్ దేనికి సివిల్ కోర్టుకి అతను క్రిమినల్ మామూలు రౌడీలకు మంత్రులు సపోర్ట్ ఉంటే అతనికి ఏకంగా సీఎం సపోర్ట్ ఉంది బాబు ఇప్పుడు ఒకటే దారి నువ్వు వెంటనే కావేని పెళ్లి చేసుకోవాలి అవును కార్తీక్ ఓకే అంకల్ డాడీని ఈరోజే రమ్మంటాను రేపు నిశ్చితార్థానికి ఏర్పాటు చేయండి పెళ్లి చేసుకుని కావేరీని బాంబే తీసుకెళ్తాను వచ్చే నెలలో అమెరికా వెళ్తాం అమ్మయ్య నీ మొహంలో నవ్వు చూసాక నాకు ధైర్యం వచ్చింది కార్తీక్ పోనీ ఏమైంది వెనక్కి తీరా పోనీ ఎరా వదినతో వెళ్తున్న కుర్రాడెవడు అమ్మాయి కాలేజ్ స్టూడెంట్ కదన్న ఎవడో ఫ్రెండ్ అయి ఉంటాడు ఫ్రెండ్ అయినా లవ్వర్ అయినా హస్బెండ్ అయినా అన్నయ్యనే ఎవడో కనుక్కోంటా మీరు తీసుకోవాల్సిన తాంబూలం నా దగ్గర ఉంది ఏదైనా పద్ధతి ప్రకారం జరగాలని మా ఆవిడ చెప్పింది శాస్త్ర ప్రకారమే అన్ని తెచ్చాం తీసుకోండి చూడండి ఇక్కడ మా అబ్బాయికి వీళ్ళ అమ్మాయికి నిశ్చితార్థం జరుగుతోంది మధ్యలో మీరు వచ్చి ఇలా గొడవ చేయటం పద్ధతి కాదు నేను గొడవ చేద్దాం అనుకునుంటే ఈ పాటికి పని పూర్తి చేసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడిని పెళ్లి నిశ్చితార్థం రెండు కుటుంబాల అంగీకారంతో జరగాలి మీరు ఇలా దౌర్జన్యంగా తాంబూలాలు మార్చుకోవాలని చూస్తే తమ్ముడు నీ వయసులో నేను ఇలాగే ఆవేశపడేవాడిని కానీ ఇక్కడ నేను వచ్చింది నీ కోసం కాదు వదిన కోసం ఎప్పుడు ఎవరిని ఏమి అడగని మా అన్నయ్య ఈ వదినంటే ప్రాణం అని మా అన్నయ్య పెళ్లి కోసం ఎన్ని ప్రాణాలైనా తీస్తా పంతులు గారు అయ్యా లగ్న పత్రికలో పెళ్లి కొడుకు పేరేమని రాస్తున్నారు అది పాండు రంగ విఠలన్ రాయ్ ఎవరైనా ఓవర్ రియాక్షన్ చేయాలనుకుంటే థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు ఈ సిటీలో పెద్ద కళ్యాణ మండపం బుక్ చేయండి ఊరంతా నా పెళ్లి ఒక టాపిక్ కావాలి ఏమంటావు మామా టాపిక్ అవుతుంది అల్లుడు కానీ పెళ్లి ఘనంగా జరిగిందని కాదు ఒక ఇరవై ఏళ్ల కాలేజీ స్టూడెంట్ నలభై ఐదేళ్ల పొలిటికల్ రౌడీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు అని మామా ఇలాంటప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏం చేస్తారో తెలుసా జనాన్ని డైవర్ట్ చేస్తారు కరెక్ట్ చిన్న గీత పక్కన పెద్ద గీత గీస్తారు దానికి నా పెళ్లికి సంబంధం పెడతాడు సంబంధం ఉందన్నయ్యా ఇప్పుడు నీ పెళ్లితో పాటు ఒక పది మంది పేదవాళ్లకు పెళ్లి చేయించావనుకో నీ పెళ్లి గురించి మర్చిపోయి నువ్వు చేయించే పెళ్లిళ్ల గురించి గొప్పగా మాట్లాడుకుంటారు అయితే పదేంటి తమ్ముడు వంద పెళ్లిళ్ళు చేయిద్దాం 
తాళిబుట్ట తో పాటు జంటకి లక్ష రూపాయలు ఇద్దాం అది ఆ వంద తో పాటు నన్ను కూడా కలిపి నాకు కూడా పెళ్లి చేయించండి మీ పుణ్యం ఉంటది అలాగే ఆ వంద పెళ్లిలో అయ్యాకే నా పెళ్లి పండు నేను ఒక జంట అదే నూరేళ్ల పంట ఎప్పుడూ మంచికి అండగా ఉండే శ్రీ పాండ్రంగ విటన్ కట్న కానుకలు ఇచ్చుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్న పేద తల్లిదండ్రులకు కులమతాల తారతమ్యాలతో పెళ్లిళ్లు చేసుకోలేకపోతున్న ప్రేమికులకు నేనున్నాను అంటూ సామూహిక వివాహాన్ని జరిపిస్తున్నారు రాష్ట్రంలో ఇది ఒక సంచలన వార్త అయింది పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి జంటకి తాళిపొట్టుతో పాటు లక్ష రూపాయలు నగద కానుకగా ఇవ్వటం మరో విశేషం ఉత్తర భారత నుంచి మొదలు పెట్టమంటారా దక్షిణ భారత నుంచి అందుకోమంటారా కమిషనర్ గారు రమణ ఓకే సార్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆయన మనోడే ఆయన కూడా మన దగ్గర తినుళ్ళ పిలవండి మందే అక్కడ బ్యాలెన్స్ ఉంది పోలీస్ కమిషనరా తిను తిను తినాలా పని చేయాలి ఇతను నాకు లంచ్ ఇవ్వాలని చూస్తున్నాడు అరెస్ట్ చేయండి నేనా ఎప్పుడు అన్నాను తిను 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 అని అన్నావు కదయ్యా నేను తిను తిను అన్నదే లంచం కాదండి తిరుపతి లడ్డు ఎంతోమంది వాళ్ళందరితోటి సంతకాలు పెట్టించి గవర్నర్ గారికి అందజేయబోతున్నటువంటి లెటర్ ఇదిగోండి ఇప్పుడు నా పదవికి వచ్చిన నష్టమే లేదు నిన్ను కలవమని చెప్పింది పాండు గురించి ఏదో కొత్త విషయం చెప్తానో కదా దాని గురించి పాండు కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నాడు నమ్మమంటావా నీ పదవిని కాపాడింది తనేనని బాగా పబ్లిసిటీ చేసుకుని పబ్లిక్ సింపతి కొట్టేశాడు ఒకటి తన పుట్టినరోజున మిమ్మల్ని పిలవకుండా మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలందరినీ పిలిచి ప్రత్యేకంగా పార్టీ ఇచ్చి తన వైపు ఆకట్టుకున్నాడు ఇది రెండు ఏడేళ్లు దూరంగా ఉంచిన తన సొంత తమ్ముణ్ణి పిలిచి దగ్గరకు తెచ్చుకుని సిటీలో ఉన్న రౌడీలందరినీ తన క్యాంపులో చేర్చుకున్నాడు ఇది మూడు లేటెస్ట్ గా వంద వంద పెళ్లిళ్ల కార్యక్రమం పెట్టుకుని అన్ని వర్గాల ప్రజల సింపతి కొట్టేసి ఇది ఇదండి నా ప్రోగ్రెస్ ఇప్పట్టు అని చెప్పకుండానే జనానికి చెప్పేస్తున్నాడు లేబర్ వాళ్ళ ముందు మిమ్మల్ని దోషిగా నిలబెట్టి తన విశ్వరూపం చూపించాడు మర్చిపోయారా చూడన్నా వర్షంలో బయటికి వెళ్ళిన నా భార్య మ్యాన్హోల్లో పడి చనిపోయిందన్నా నేనేం పాపం చేశానోల్ తెరుసుండ బట్టి ఇలా జరిగిందని కార్పొరేషన్ వాళ్ళకి చెప్తే హే పోండయ్య దాని కర్మగాలు చచ్చిపోయిందని చెప్పి వెళ్ళిపోయారన్నా ఇప్పుడు నేను పార్టీ మీటింగ్ వెళుతున్నానండి ఈ కాలనీలో మీ పార్టీకి నాలుగు ఓట్లు ఎక్కువ వస్తాయంటే ఆఘమే గారి మీద పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు కదా అలాగే రండి లేదా మీడియాని పిలిచి మీటింగ్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఏంటి పాటు గారు ఇది సీఎం ను పట్టుకుని ఏ టైంలో పడితే ఆ టైంలో రమ్మంటే ఎలా అవునండి టైం అయిందని బడి తలుపులు మూయించు గుడి తలుపులు మూయించు కానీ ప్రజాప్రతినిధుల ఇంటి తలుపులు ఇరవై నాలుగు గంటలు తెరిచి ఉంచాలి మిస్టర్ సీఎం మరో సింగపూర్ అని డబ్బా కొట్టుకుంటున్న హైదరాబాద్ నగరంలో నీటి వరదకి డ్రైనేజ్ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి వైద్య శాఖ వైఫల్యానికి ప్రజలు ఎలా బలవుతున్నారో మీ కళ్ళారా చూపించాలని ఇక్కడ పిలిపించాలి ఒక్కసారి చూడండి జరిగిపోయింది ఈ కుటుంబాలకి నా సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను తమాస్ తమాస్ సానుభూతి పైసా ఖర్చు లేని పని కావాలంటే నష్టపరిహారం కూడా చెల్లిస్తాం అవునండి షటప్ అవునండి ఎమ్మెల్యే ఇలా ఎంతమందికి చెల్లిస్తారు ఇంకా ఎంతమంది ప్రాణాలు పడి తీసుకుంటారు విశాఖ జిల్లాలో విష జ్వరాలతో జనం చచ్చిపోతున్నారు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పసిపిల్లలు గుడ్డివాళ్ళవుతున్నారు ఫ్లోరేట్ నీళ్లు తాగి ఎంతో మంది వికలాంగులు అవుతున్నారు ప్రొద్దున్నే పేపర్ తిరిగేస్తే ఒక పేజీలో రాష్ట్రంలో జరిగిన రోడ్డు యాక్సిడెంట్లు ఇంకో పేజీలో దోపిడీలు దొంగతనాలు మరో పేజీలో మన బంగారు బడాపాపుల భూకబ్దాల గురించి అవుతున్నాం అసలు తను చదువుతోంది న్యూస్ పేపర్ క్రైమ్ పేపర్ తెలియని అయోమయ స్థితిలో ఉన్నాడు సగటు మనిషి గారు పబ్లిక్ లో పరువు పోతుంది పక్కలు మాట్లాడుకున్నారండి తెలియని వండి ఈ ప్రజలు ఓట్లేస్తేనే కదా మీరు గెలిచింది మర్చిపోయారా మిమ్మల్ని సీఎం చేసింది మీ సుఖాలు చూసుకుంటారని కాదు ప్రజల కష్టాలు తీరుస్తారు అందుకని ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా నన్ను పిలుస్తారా అయినా ఈ సమస్యలను చర్చించడానికి అసెంబ్లీ ఉందిగా నేను ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఎంతమంది ఎమ్మెల్యే టైం వేస్ట్ అవుతుందో మీకు వేస్ట్ అవుతుంది మీ టైం కాదు ప్రజల టైమ్ ప్రజల డబ్బు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగితే నిమిషానికి ఆరు వేలు ఖర్చు అవుతుంది అంటే గంటకి మూడు లక్షల అరవై వేలు నెలకు దాదాపు పదిహేను కోట్లు నెలకు ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే ఖర్చు యాభై వేలు 
రెండు వందల తొంభై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలకి ఒక కోటి యాభై లక్షలు సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది కోట్లు ఐదు సంవత్సరాలకు తొంభై కోట్లు ఇక కొంతమంది మంత్రుల ఖర్చుకు అంతే లేకుండా పోయి అంత ప్రజాధనం ఖర్చు పెట్టి అక్కడ కూర్చుని మీరు చేస్తున్నది ఏమిటి సార్ అధికార పక్షం వాడు ప్రతిపక్షం మీద ఒక పగిట్టు బురద మరిస్తే ప్రతిపక్షం వాడు అధికార పక్షం మీద రెండు పగిట్లు బురద తెల్లడం దేవాలయ భూములు తక్కువ ధరకు మీ వాళ్ళకి ఇచ్చుకున్నారని ఒకరంటే ఇంతకు ముందు మీరు చేసింది ఏమిటని ఇంకొకరడం సీలేరు స్కామ్ లో కోర్టు మింగారని ఒకరంటే ఏలేరు స్కామ్ లో ఇంతకు ముందు మీరు ఇంతకంటే ఎక్కువ మింగారనడం ఇలా ఒకరినొకరు నిందించుకోవడం తిట్టుకోవడం కొట్టుకోవడం మైకులు పిక్కోవడం ఎందుకంటే ఈ మిమ్మల్ని ప్రజలు ఎమ్మెల్యేలు చేసింది దీనివల్ల ప్రజలకు ఒక్క రూపాయి ఒక్క రూపాయి ఆదాయం ఉందా పాండు గారు ఇకపై పొరపాట్లు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు మిస్టర్ సీఎం ఇది ఆలీబాబా నలభై ఐదు వందల కథ కాదు ఆలీబాబా రెండు వందల మంది ఎమ్మెల్యేల కథ ఇవన్నీ కొత్త పార్టీ పెట్టడానికి అతను వేస్తున్న రాజకీయ ఎత్తుగాళ్ళు అని మీకు అర్థం కాలేదా అర్థమైంది ఏం చేద్దాం ఒక్క రోజు మీరు రెండు కళ్ళు మూసుకోండి నేను మూడో కళ్ళు తెరుస్తాను